Sono nigeriane ed eritree, tutte giovanissime, tra i 18 e i 27 anni. Una di loro è incinta. Nove donne che hanno richiesto asilo e nell'attesa dell'espletamento delle verifiche burocratiche sono ospiti a Fontana Rosa, in un'abitazione privata adibita a centro di accoglienza per i profughi e gestita ancora una volta da Petrilli di Flumeri, una delle poche in Irpigna riservata alle donne. Le ragazze si vedono pochissimo in paese, poiché la struttura si trova in periferia, dunque non hanno granché modo di uscire. A a maggior ragione si è creata una grande curiosità da parte della gente, tanto da verificarsi un andirivieni piuttosto insistente di persone nei pressi di quella casa. Forse questo eccessivo interesse a tratti un po' morboso ha portato le ragazze ad una certa diffidenza e a rifiutare di incontrare noi di Telenostra. Volevamo documentare una delle loro storie, immaginiamo difficile e tormentata, in particolare quella di Michelle, che parla anche l'italiano, perché le donne eritree in genere sono molto colte e parlano più lingue. Ma non ci è stato consentito neanche di entrare nella struttura. Questo ci dispiace, riteniamo essere un atteggiamento che non facilita l'integrazione, poiché solo attraverso la conoscenza si possono superare i pregiudizi e qualsiasi forma di intolleranza. Un concetto questo promosso con forza dal Movimento per i Beni Comuni Arambè, che ad Ariano ai principi di agosto ha tenuto un'iniziativa proprio per far incontrare i migranti con i cittadini, far conoscere le loro vicissitudini e frenare moti di odio razziale. In ogni caso, chi va a curiosare aspettandosi donne con lo zuria, l'abito tradizionale eritreo, o i fular colorati della Nigeria, o addirittura l'abito nero lungo secondo i dettami musulmani, resterà deluso poiché le ragazze si sono subito adeguate all'abbigliamento europeo.